Halo teman-teman sahabat TioJB Selamat datang di channel ensiklopedia TioJB Kali ini sesuai jajak pendapat permintaan kalian semua Kita akan membahas tentang negara kita sendiri Yaitu Indonesia Tahukah kalian jika orang Indonesia ternyata dijuluki sebagai orang yang paling malas di dunia? Kok bisa Min? Yang bener loh kalau ngomong Beneran ini teman-teman dan ada sumbernya yang terpercaya Lalu fakta unik dan menarik apalagi yang ada di Indonesia? Makanya tonton terus ya sampai selesai Kembali lagi di channel TioJB Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui Nama negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Yunani Yaitu Indos yang berarti Hindia serta Nenos yang artinya pulau Jika digabungkan Indonesia artinya pulau Hindia Wilayah ini dulunya dihuni oleh orang-orang Austronesia yang diperkirakan datang dari pulau Taiwan sekitar tahun 2000 sebelum masehi Sebelum bernama Indonesia, wilayah ini bernama Nusantara Kata Nusantara berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya kumpulan pulau Lalu pemerintahan awal yang tercatat sejarah adalah kerajaan Kutai yang berdiri tahun 399 masehi setelah itu diikuti oleh kemunculan beberapa kerajaan Hindu Buddha lainnya Seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, hingga Kerajaan Majapahit Pada masa Kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai 1527 Agama Islam juga mulai berkembang di Nusantara Agama Islam ini dibawa oleh para wali yang biasanya kita sebut dengan Wali Songo pada masa kerajaan Majapahit inilah wilayah Nusantara disebut sebagai masa keemasan Sesuai dengan sumber kitab negara kertagama Pada saat itu wilayah Majapahit meliputi wilayah yang saat ini bernama negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Timur Leste, dan Filipina Setelah keruntuhan kerajaan Majapahit muncullah kerajaan Islam di sini Seperti kerajaan Demak, Mataram, Makassar, Aceh, Banten, dan lain-lain Sedangkan orang Eropa yang pertama kali mengunjungi negara kita adalah orang Italia, yaitu Marco Polo. Ia mengunjungi Nusantara pada tahun 1292 Masehi. Oh iya teman-teman, tahukah kalian jika Indonesia hanya dijajah oleh Belanda selama 30 tahun saja? Kita ini negara kuat yang tidak mudah dijatuhkan oleh bangsa asing. Kita urut ya teman-teman kalau kalian tidak percaya. Mulai kedatangan Portugis tahun 1512 Kala itu Portugis datang ke Nusantara hanya untuk berdagang rempah-rempah Portugis tidak pernah menguasai seluruh Nusantara Mereka itu cuma tinggal sebentar di Pulau Maluku sebelum akhirnya Portugis diusir oleh Kesultanan Ternate tahun 1575 Portugis lalu kabur ke Pulau Timur Ya cuma itu aja teman-teman jajahan Portugis di Nusantara yang nantinya wilayah Pulau Timur itu tersebut berubah menjadi Timur Leste Setelah itu Belanda Yang katanya Indonesia dijajah selama 350 tahun Itu adalah hoax ya teman-teman Presiden Soekarno memang pernah menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun Itu tujuannya agar rakyat saat itu bersemangat untuk melawan penjajah bersama-sama Kita balik lagi teman-teman Orang Belanda yang datang pertama kali ke Nusantara adalah Cornelis de Houtman yang datang ke sini pada tahun 1596. Tujuan Belanda datang juga sama seperti Portugis yaitu berdagang untuk mencari uang. Orang Belanda yang datang awal-awal ke Nusantara bukanlah pemerintahnya, namun para pedagang. Karena mereka itu pedagang, maka dibentuklah VOC yang didirikan pada tahun 1602. VOC itu perusahaan dagang ya teman-teman Jadi mereka ke Indonesia bukan untuk menjajah tapi cuma dagang Memang ada sejumlah kecil wilayah yang mereka duduki seperti Batavia Namun hal tersebut tidak pantas kalau disebut sebagai penjajahan Karena Nusantara pada saat itu pemerintahannya masih dipegang oleh kerajaan-kerajaan VOC lalu bangkrut karena korupsi dan dibubarkan pada tahun 1800 Tak lama berselang, Belanda sendiri dijajah oleh Perancis. Kerajaan Belanda di bawah penjajahan Perancis lalu mengutus Herman Willem Dendels ke Nusantara. 
pada tahun 1808. Dialah yang membangun jalan raya yang sangat panjang dari Anyer ke Panarukan, yang katanya sebagai kerja paksa. Padahal pemerintah Perancis pada waktu itu telah membayar gaji pekerjanya. Namun karena dikorupsi oleh para bupati-bupati di Jawa, pekerja yang menggarap jalan itu tidak dibayar. Maka disebut sebagai kerja paksa. Dendels juga membangun kota Bandung. Karena yang membangun adalah pemerintah Perancis, jadi kota Bandung dijuluki Paris Van Java. Pemerintahan Belanda di bawah Perancis ini juga tidak menjajah seluruh Nusantara ya teman-teman. Mereka hanya menduduki Pulau Jawa saja. Itu pun tidak bisa dikatakan menjajah karena penguasa Jawa masih di bawah kerajaan Mataram. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1811, Inggris menggantikan Perancis di Nusantara. Inggris juga tidak bisa disebut menjajah karena penguasa Nusantara masih di bawah kerajaan-kerajaan. Inggris lalu mengembalikan Nusantara kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, pada saat tahun tersebut pula lah, Belanda baru akan menaklukkan seluruh Nusantara. Sejak saat itulah terjadi berbagai pertempuran antara Belanda melawan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mulai Perang Saparua, Perang Padri, Perang Diponegoro, dan perang-perang lain di penjuru Nusantara. Belanda sendiri baru bisa mengalahkan seluruh kerajaan di wilayah yang saat ini bernama Indonesia, kecuali Aceh dan Papua, pada tahun 1907. yang ditandai dengan Pax Nederlandica. Jadi Belanda baru secara resmi menjajah Indonesia dengan menaklukkan seluruh kerajaan sejak tahun 1907 sampai kekalahannya dari Jepang tahun 1942. Jadi cuma 35 tahun saja guys, Belanda menjajah Indonesia. Setelah itu dilanjutkan oleh Jepang selama 3 setengah tahun. Lalu Indonesia merdeka tahun 1945. Total, Indonesia cuma dijajah bangsa asing selama 38 setengah tahun saja. Berikut 9 Fakta Negara Indonesia Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Indonesia bernama lengkap Republik Indonesia. dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara kita memiliki ibu kota yang bernama Kota Jakarta. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara, dan berbatasan darat dengan negara Malaysia di sebelah utara Pulau Kalimantan, di sebelah timur Pulau Timor dengan negara Timur Leste, serta di sebelah timur Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Negara Indonesia merupakan negara dengan luas darat terbesar ke-14 dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi serta memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia dengan populasi sebesar 275.773.800 jiwa. Untuk agama, 86,7 persen penduduk Indonesia beragama Islam 7,6 persen Kristen Protestan, 3,12 persen Katolik, 1,74 persen Hindu, 0,77 persen Buddha, 0,03 persen Konghucu, 0,04 sisanya memeluk agama yang lain. Untuk etnis, di negara kita Indonesia ada 1.340 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah. Namun ada 4 etnis yang terbesar, diantaranya 40 persen etnis Jawa, 15,51% etnis Sunda, 3,70% etnis Melayu, serta 3,58% etnis Batak. Lalu untuk bahasa, bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan juga di setiap daerah tersebut. Untuk perekonomian, negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Indonesia sendiri merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terbesar ke-17 di dunia. Maka tidak heran teman-teman, jika negara kita Indonesia tergabung ke dalam grup G20, yaitu 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Untuk gaji, pekerja di negara kita Indonesia rata-rata berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan. Negara Indonesia memiliki angka pembangunan manusia ranking 114 dunia. 
Sedangkan angka kemiskinan di negara kita Indonesia ada dua versi. Yang pertama, versi Bank Dunia menyebutkan jika orang miskin di negara kita Indonesia sebesar 18,8 persen atau sekitar kira-kira itu 49,5 juta orang miskin dengan perhitungan pendapatannya di bawah Rp50.000 per hari. Sedangkan yang kedua, versi BPS hanya ada 9,5 persen atau jumlahnya kira-kira 26,1 juta orang miskin di Indonesia. Dengan perhitungan, pengeluaran per bulan di bawah Rp550.000. Perekonomian Indonesia sendiri bertumpu pada kelapa sawit, hasil tambang, seperti contohnya minyak bumi, gas alam, emas, nikel, dan lain-lain. Ada juga industri mesin dan peralatan, industri pengolahan makanan, industri pembuatan mobil dan kereta api, produk kayu, plastik, produk tekstil dan pakaian, hasil pertanian dan perikanan, bahan kimia, serta pariwisata. Dengan ekspor tertinggi ke negara China, ASEAN, Amerika, dan Uni Eropa. Sedangkan mata uang yang kita pakai adalah rupiah. Nama rupiah ternyata berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu rupiah kam, yang artinya perak. Jadi rupiah itu artinya perak, teman-teman. Mata uang rupiah juga digunakan pertama kali pada tahun 1946, satu tahun setelah kemerdekaan kita. Negara Kepulauan Besar Fakta pertama, negara Indonesia adalah kepulauan yang jumlahnya sangatlah besar. Tercatat, di Indonesia ada sekitar 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sendiri menempati ranking 6 dunia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Sedangkan di peringkat pertama diduduki oleh negara Swedia yang memiliki kurang lebih 267.570 pulau. Negara pantai terpanjang di dunia Tahukah kalian teman-teman, jika negara kita Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua dunia? Dengan panjang garis pantai negara kita sebesar 99.000 km. Indonesia masih kalah dari negara Kanada dengan panjang pantainya 202.000 km. Nah, karena memiliki garis pantai yang panjang, maka wisata pantai di negara kita juga sangat banyak sekali. Tapi, yang jadi masalah, karena panjangnya garis pantai kita, membuat Indonesia juga sangat rentan dengan penyelundupan. Kan nggak mungkin teman-teman, jika setiap pantai dijaga oleh petugas keamanan. Memiliki Satwa Purba Negara Indonesia ternyata juga memiliki salah satu satwa purba yang hingga kini masih hidup dan hanya ada di Indonesia saja. Tidak ada di negara lain teman-teman. Satwa ini adalah Komodo. Komodo adalah satwa purba yang sudah ada di dunia ini sejak 40 juta tahun yang lalu. Satwa Komodo ini merupakan spesies kadal terbesar di dunia dan hanya ada di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami. Untuk panjang, komodo ini panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat maksimum 100 kg. Sangat berat sekali teman-teman. Negara Maritim Fakta menarik lain dari Indonesia adalah negara kita ini merupakan negara maritim yang dikenal sejak zaman dahulu. Buktinya bisa kita lihat dalam kitab Han Xu Dilizi dari dinasti Han China. Dalam catatan tersebut ditulis, ini menarik teman-teman, saat Kaisar Han yang bernama Wudi berkuasa dari tahun 140 hingga 87 sebelum masehi, mereka itu mendapati kapal-kapal Nusantara sudah berlayar dan berdagang di dinasti Han China. Bayangkan tahun 140 sebelum masehi Indonesia sudah ada di China waktu itu. Bukti lain juga bisa kita lihat di negara Afrika yang bernama Madagaskar. Jarak Madagaskar ke Nusantara itu jaraknya sekitar 8.000 km teman-teman. Menurut penelitian dari Masse University, orang pertama yang tinggal di Madagaskar itu ternyata berasal dari Nusantara. Sekitar abad ke-9 Masehi. Bayangkan, sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah mengarungi samudra sejauh 8.000 km. Tapi tidak hanya di Madagaskar saja teman-teman, ternyata di sepanjang pesisir timur Afrika sampai ke Afrika Selatan juga banyak ditemukan jejak-jejak peninggalan nenek moyang kita. Bahkan negara bagian Amerika yang bernama Hawaii 
itu penduduk pertamanya yang tinggal di sana adalah orang-orang Nusantara. Di dalam buku A Brief History of Hawaii, dikatakan bahwa pulau ini awalnya dinamakan Jawai oleh nenek moyang kita saat pertama kali datang ke situ. Jawai itu artinya Jawa kecil, karena nenek moyang kita rindu akan rumah di Jawa, namun mereka saat itu ada di Hawaii. Lah kok kondisi alamnya sama namun pulaunya agak kecil maka dinamai dengan Jawai atau Jawa kecil. Setelah itu datanglah orang-orang Eropa ke Jawai. Tapi karena beda pengucapan maka dari Jawai berubah menjadi Hawaii. Selain Afrika dan Hawaii ternyata nenek moyang kita juga telah menyebar ke penjuru dunia. Seperti ke negara Selandia Baru, Australia, Kaledonia, Malaysia, bahkan di Thailand juga ada kampung Jawa. Untuk selengkapnya nanti kita bahas video tersendiri tentang orang-orang Nusantara di negara lain. Ditunggu ya teman-teman, menarik ini. Negara berbahaya di dunia Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia merupakan negara yang berbahaya? Karena sangat rawan bencana alam terutama gempa bumi dan gunung meletus Negara Indonesia sendiri menempati peringkat kedua dunia sebagai negara paling rawan gempa bumi setelah negara Jepang Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api dan memiliki kurang lebih 127 gunung berapi yang aktif Gunung berapi ini masih bisa meletus kapan saja teman-teman Letusan gunung terbesar dunia yang dicatat manusia juga ada di Indonesia yaitu pada saat meletusnya Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 Letusan Gunung Tambora ini mengakibatkan benua Eropa dan Amerika Utara gelap gulita selama satu tahun Namun karena banyaknya gunung berapi itulah negara Indonesia juga disebut sebagai negara tanah surga karena tanah vulkanik bekas letusan gunung merupakan tanah yang sangat subur untuk tanaman Memiliki gunung tertinggi di dunia Fakta menarik lain dari negara kita Indonesia adalah memiliki salah satu gunung tertinggi dunia Dan gunung ini juga masuk ke dalam Seven Summit atau tujuh gunung tertinggi di setiap benua Gunung ini adalah Gunung Jayawijaya yang letaknya di Provinsi Papua Gunung Jayawijaya ini memiliki puncak tertinggi yang tingginya itu mencapai 4884 meter satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki salju atau es juga ada di sini loh teman-teman tepatnya di lereng puncak Gunung Jayawijaya ini suhu di sini juga sangat dingin yaitu sekitar 0,5 derajat Celcius jadi kalian kalau mau main salju nggak perlu jauh-jauh ke benua Eropa, ke Jepang atau ke Korea. Cukup kalian main ke sini saja teman-teman. Karena negara kita Indonesia ternyata juga memiliki tempat bersalju. Negara Pariwisata Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia juga dikenal akan wisatanya yang sangat indah. Pulau Bali dan Lombok adalah dua pulau wisata andalan dari negara Indonesia. Bahkan, para turis asing menyebut Bali sebagai surga dunia karena keindahan alamnya yang sangat menawan. Objek wisata di Indonesia sendiri sangatlah banyak teman-teman. Wisata alam yang terkenal ada Raja Ampat, ada Taman Nasional Bunaken, ada Taman Nasional Kelimutu yang memiliki danau tiga warna, ada juga Pulau Komodo dan masih banyak yang lain. Nanti ya teman-teman kita bahas lagi di video lain tentang wisata alam Indonesia yang bagus-bagus. Selain wisata alam, Indonesia juga dikenal akan wisata budayanya. Ada pula wisata bangunan-bangunan bersejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Menurut data, wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2022 ini tercatat sekitar 1.730.426 orang wisatawan asing ini yang terbanyak berasal dari negara Malaysia, India, dan Perancis Negara dengan penduduk paling malas di dunia Dari penelitian yang dilakukan Universitas Stanford Amerika negara kita Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk paling malas di dunia Tolak ukur kemalasan ini dihitung dari jumlah langkah kaki penduduknya yang rata-rata orang Indonesia itu hanya berjalan kaki 3.513 langkah setiap harinya. 
Sedangkan rata-rata orang di dunia berjalan kaki 4.961 langkah setiap harinya. Lalu negara mana yang langkah kakinya paling banyak? Ternyata Hong Kong teman-teman. Masyarakat di Hong Kong berjalan kaki rata-rata 6.880 langkah setiap harinya. Lalu disusul oleh negara China di peringkat kedua dengan 6.189 langkah kaki setiap harinya. Wajar, karena mereka memiliki jaringan transportasi umum yang sangat baik. Sulit kalau di Indonesia untuk berjalan kaki, karena transportasi umum di negara kita sangatlah buruk teman-teman. Hal tersebut membuat orang-orang di negara kita Indonesia lebih suka naik sepeda motor atau mobil ketimbang jalan kaki. Paling-paling orang Indonesia jalan kakinya itu kalau jalan-jalan di mall atau di pasar. Demikianlah 9 fakta negara Indonesia. Sebenarnya masih banyak fakta unik dan menarik lainnya di Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu kita sudahi dulu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi di part kedua jika kalian suka dan banyak peminatnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. 